，家里的和谐时刻。哎，你干嘛呀？吓我一跳，我快被这小子气死了。怎么了？平时中午都是我们两个人吃饭，他怎么回来了？肯定是逃课回来的。是啊，你怎么学坏了？你真是太让我失望了。今天是周末。啊、哎。你的事说完了，该我了。你老实交代，是不是外面有人了？啊，没有啊，还在那里狡辩。我昨晚看你手机了，你一个叫小狐狸的赚了两百块钱。小狐狸是谁？你怎么这样啊？妈，小狐狸是我。爸，再给我点钱呗。哎，怎么又要钱？这个月的生活费都用完了。天天就知道逛街，买衣服，买包。你看看。不到一年又换一个新手机，这加点钱总有一天要被你败光。我没换，这是你的手机。家的和谐时刻。哎，转两百块车费回家。年轻人，电信诈骗会毁了你的。回头是岸，好好做人。就是，别再骗人了。什么？还要我来接你？你肯定是想绑架我。我放假了，你要是不来接的话，给我点钱，我自己回来。哎，快把我气死了！你能不能管管你女儿？啊，怎么了？怎么了？放假一回来就无所事事，除了吃饭就是睡觉。你知不知道快要高考了？对呀、啊，隔壁小王每天都学习到凌晨才睡觉。看看你，你真是太让我失望了。我都大二了，没有作业。哎。我快养不起你了，怎么又买新衣服？你看你衣柜都快装不下了，你知道吗？爸妈赚钱多不容易啊！对呀、啊，要懂得省钱。你这样真的太浪费呀、啊！这是我的校服。挑、啊、战给粉丝准备礼物，我给你们准备了好多礼物。哇，这个是给我的吗？才怪，这些都是要送给粉丝的。最新款的蓝牙耳机。音质不错，一听一个不吱声。时尚毛线小手表，好有趣啊！一戴一个不吱声。还有好吃的红枣果冻巧克力坚果干，不错不错，一吃一个不吱声。还有这个，我从零一给粉丝求的十八，戴上好运连连，风考必过。这个大家太需要了。打包发走。家里的和谐时刻。哎，这日子没法过了。你又怎么了？我们都已经结婚二十年了，竟然当着我的面把陌生男人带到我们家里。这也太不好了！有本事你抬起头来跟我解释啊！爸，是我。啊！哎，我快被你气死了！平时只有我们三个人吃饭，今天你怎么回来了？说，是不是逃课出来的？对呀、啊，赶紧回去上课吧！我对你太失望了。今天放假。啊！哎，我倒要看看今天这么重要的日子谁忘了啊？啥日子啊？孩子生日你都能忘，我当然没忘。咱们女儿的生日礼物我早就准备好了，小公主喜欢吗、嗯？爸，今天是我生日。啊！家里的和谐时刻。妈，我爸当时那么穷，你怎么就看上他了？哎，当年你爸虽然穷点，但可是名副其实的帅哥。真的假的？我当年啊，就是瞎着眼才看上你爸的。啊！那咱们家为什么这么穷啊？哦，说到这个我就来气，说你的钱是不是拿去跟兄弟喝酒了？还是说你在外面有人了？你怎么这样啊？当时你不是眼睛瞎了吗？钱都用来给你治眼睛了。哎、啊，那我们家到底为什么那么穷？肯定是因为爸爸爱喝酒。就是，都怪你喝酒。那就是因为妈妈爱买包。对对对对对，停。我找到原因了，从小到大你一个人吃的比五个人都多。家里的和谐时刻。妈妈，你快过来，你儿子他疯了。怎么了，女儿？遇到事情了，不要慌。你看，你看，撒撒撒撒撒。我操！啊今年多大了？刚满十八岁。一把年纪了，你做什么妖？你是不是上了年纪了？这是现在年轻人最流行的网络热梗。嗯，钻度假都。当我拿出科目三，阁下又该如何面对？我操！当女朋友拿到驾照以后，你的车就会变得毛毛茸茸、可可爱爱。今天我来当司机，你确定吗
嘀咕干什么来？哎，你不会还是我来吧？啊！不行，还是我来吧。哦，我想起来了，是踩左边是刹车，踩右边是油门。怎么还是不动啊？车还没启动呢。啊、女朋友打扮的太成熟，我想让她换一种风格，拜托大家给我一些建议，本人听劝。能不能别穿那么成熟啊？嗯。那我穿什么？粉丝说你更适合可爱的风格，特地寄来了一件国风公主羽绒服，你快去试试吧。展示。这是我女朋友刚跟我在一起的样子。由于我们不停的吃吃吃吃吃吃吃吃吃夜宵，然后她就变成了。于是就这样喝了一个星期的麦片，天天喝小粒泡的麦片，我真的是喝腻了。我要研究一下如何把麦片做成好吃的美味。好吃的原料是第一步，准备了五种不同的燕麦，看看哪个最符合我的口味。嗯，这款挺香的，口感是比较有嚼头的那种。这款味道更浓，不过泡开的相对比较慢一点。这包各方面都不错，但是不知道为什么有点坨了。这款看上去挺好的。香味也适中，嗯，这杯的感觉刚刚好，是我喜欢的那种口感，就是它了。它和我之前吃过的麦片不一样，口感特别的软糯丝滑。我就让它做一个最近很火的帕梅拉燕麦丸。男人会做饭，生活更浪漫；男人会炒菜，胜过高富帅；男人会煲汤，温暖又健康；男人厨艺好，你老婆不会跑。懒猪懒猪，起床了。这才是我喜欢的燕麦打开方式。我是天威，一个养猪的男人。朋友的两套皮肤，甜美可爱，成熟御姐，哪套皮肤更适合他？你想不想吃薯片？你尝一下。还没付钱呢，就偷偷尝一遍。我偷偷吃一个。啊！哦，我知道了，这里面是不是有玫瑰花？你打开看一下不就知道了吗？你吃一片尝尝，就比较吃。别说起来，我期待的不是雪，而是有你的冬天。看这是什么？熊二啊！啊？这个呢？这是一副很温馨的结婚照啊！啊？这个？这甄嬛我看过。哈哈哈！看看我们俩的照片会不会翻车？哇，竟然这么靠谱、啊！敢不敢让我看看你们的 AI 扩图？承诺吵架也绝不说分手。我承诺绝对不会跟他吵架。我承诺生气也不说伤人的话。我承诺绝对不会让他生气。我承诺绝不说算了烦了随便吧。我承诺绝对不会说再忙忘了没时间。我承诺给足他安全感，爱情才能更圆满。接下来签订二零二四年恋爱条约。我知道的不是事，而是有你的冬天。新年快乐，让我们和一闪一起奔赴二零二四吧。我家里的和谐时刻。哎，你会不会用筷子？你看看你怎么用这头吃饭。反正你心不可无，我。你没听到刚才哥哥咳嗽了吗？一定是生病了。他用这头吃饭不是传给我了吗？啊哎，你怎么也用这头吃饭？我倒要看看你有什么理由。<咳>我感冒了，害人之心不可有。我用这头吃饭，你们也用这头吃饭，我不就传染给你们了吗？哎，你干嘛吓我一跳？你洗筷子也太随意了，为什么不洗这头？因为这头没人用，所以从来不洗。家里的和谐时刻。哎。干嘛呀你？这臭小子简直不把我放在眼里！我今天有急事找他，给他打了两百个电话，一个都不接。你眼里还有没有我这个爸爸了？对呀、啊，你怎么能这样呢、啊？上学不让带手机啊？啊！哎，你又怎么了？这日子我没法过了。爸，你戴个绿帽子干嘛？我今天下班回来都看到了，你们两个跟个老头聊得特别开心，还相互拉着手抱在一起。你们什么时候开始的？哎呀，你还想狡辩吗？那是我外公。
。啊！妈，我想买件新衣服啊。哦，前两天不是刚买了吗？你看这件衣服不是挺好的吗？对呀、啊，这是给我妹买的。啊！大过年前的和谐时刻。哦。你发什么神经？这小子简直太猖狂了！怎么了？平时家里就我们几个人吃饭，今天他怎么就回来了？现在敢明目张胆的翘课了？对呀、啊，你怎么学坏了？我快被你气死了！爸，我已经放寒假了。哎、啊，你，哎呦，怎么啦？你们家女儿真是太有才了！我问她今年年夜饭想吃什么，你看她给我发的是个啥？鱼香肉丝。那这个呢？红烧排骨。那这两个呢？我告诉你，自己猜。啊、既然女儿点了那么多菜，那这桌年夜饭就交给贤惠的妈妈吧。你说什么？那就交给聪明能干的儿子。啊？你说什么？那就交给漂亮可爱的女儿。嘿嘿，我也不会做。既然这样，我提议今年咱们全家一起包饺子。